från fysik till partiell differential ekvation till ordinär differential ekvation. Så här är min översikt. Vi kommer att prata om vilka basfunktioner kan vara relevanta. Kan det vara speciella funktioner om vi inte bara vill ha potens till exempel som i vanlig serieansats. Men framförallt fysik som leder till PDR. Det finns inga allmänna regler. Det finns inga allmänna metoder. Utan allt här bygger på erfarenhet. Det som funkar bra. Det är svårt att karaktärisera det här matematiskt utan det är mer en samling erfarenhet. Man kan säga att det ofta är det x, y, z, t som våra oberoende variabler är, men det kan också vara annat som tryck och temperatur. Ekvationer är ofta linjära av andra ordning, men det skulle kunna vara icke-linjära som vi kanske försöker approximera som en linjär ekvation. En av våra huvudmetoder att försöka lösa partiella differentialekvationer är att skriva lösningen f som en produkt av funktioner av varje variabel för sig. Och det funkar inte i allmänhet, utan vi kan prova det. Det här är inte en allmän funktion av de här variablerna där de skulle kunna vara blandade hur som helst. Men lyckas det så får vi ordinära definitionsekvationer för de här möjligen fyra funktionerna. Det kan också vara så att man först måste byta variabel till xi och äta till exempel. Det är en hastighet och då lösningen ser ut så här. Det är i fall med vågekvationen. Så variabelseparation kan först kräva någon slags smart variabelval och sen försöka separera på något sätt. Så i alla fall, det här brukar man mena med separation. När vi väl har ODerna då kan vi lösa dem som i en annan video med serieansats eller förbindelsmetod. Vi måste implementera randvillkor eller initialvillkor för vår särskilda lösning. Till exempel x av 0 måste vara 1, derivatorn av x i 0 måste vara 0. Den typen av initialvillkor är det som bestämmer vilken lösning vi har. Så man brukar ofta tänka på själva differentialekvationen som en naturlag. Och det här bestämmer vilken situation vi har, vilket tillstånd vi har, vilket labbuppställning vi har eller så. Många ordinära differentialekvationer passar i hypergeometriska hinken, som man kallar det. Hur att det många av de här funktionerna, P eller T, vad man kan kallas, passar i det här ramverket av F21. Och det är en linjär, homogen ordinär differentialekvation som har max tre reguljära singulära punkter. Och det är exemplet jag pratar om här kommer att vara den typen. Så min problemställning är, sätt en sfärisk perfekt ledare i ett statiskt homogent elektriskt fält. Vad är elektriska potentialen i varje punkt utanför den här sfären? Vi har ett elektriskt fält som pekar i z-led, där är basvektorn i z-led. Och det här fältet jag ritar här är ju fältet utan den här ledaren. Varför kan inte fältet se ut så här med ledaren? Jo, på ledaren, per definition av en, av en perfekt ledare, det krävs inget arbete att flytta fria laddningar ut efter den här ledaren. Så överallt på den här så måste det vara samma elektrisk potential. Och det är det inte i det här fältet. Det elektriska fältet kan skrivas uttryckt som minus gradienten av elektriska potentialen. Det här är operatorn Nabla. Jag använder U som Macquarie. Man kan använda ofta Fi, men det har jag tänkt använda som en vinkel. Eller gamla Fi eller V. Hur som helst är det någonting uttryckt i volt. Vi ska återkomma till enheterna. I kartesiska koordinater x, y, z så är det här en vektor i z-led som har komponent E0. Och då säger den här ekvationen att Nabla på U ska vara lika med det här. Så vi ser direkt att i x och y led så händer ingenting. Så den här funktionen är bara en funktion av z. Tidigare gjorde jag min, min ansats använda en annan symbol. Men när man gör så här så brukar man ofta använda samma symbol. Då säger alltså den här ekvationen att derivatan av u med avseende på z ska vara minus en konstant. Och det kan vi direkt integrera. Vi sätter vår integrationskonstant till noll. Den spelar ingen roll för vad elektriska fältet är. Med andra ord, u måste vara en skalär funktion linjär i z för att få det här homogena statiska fältet. Hur gör man ett sånt här statiskt homogent elektriskt fält i labbet? Till exempel en platt kondensator. Ett bra exempel här inne så blir det ett approximativt statiskt homogent elektriskt fält. Då kan man också påminna sig vad betyder elektriskt fält. Sätter jag dit en testladdning där testladdningen betyder att dess eget fält är försumbart så upplever den en kraft F som puttar den hitåt. Och den kraften F definierar det elektriska fältet genom den här formen. Ett annat sätt att producera ett statiskt homogent elektriskt fält är med en lång dipol. De här plattorna var ju bara en ansamling av laddning. Så, så jag kan lika väl ta två stora laddningsansamlingar här som är ett sånt här fält tillsammans. Och sen zooma in här på det här fältet här och vi ser att vi får ungefär samma som vi hade i plattkondensatorn. Man brukar säga att det här fältet här ute, långt bort har man ett yttre dipolfält och det här kallas ibland ett inre dipolfält i multipolexpansionen. Det är ett väldigt användbart systematiskt sätt att tänka på som vi kommer att återkomma till. Vad är elektrisk potentialen om vi tar bort det statiska homogena fältet? Ja, man kan tycka att den är noll. Vi har inte satt dit någon laddning. Den här kraft, den här, känner den här verkligen någon annan kraft? Ja, det beror lite på. Vi skulle kunna sätta dit laddning på den här sfären innan vi tar hit den. Det vill säga, den är i och för sig vid konstant elektrisk potential överallt. Det kostar inget arbete att flytta laddning ut efter sfären för en perfekt ledare. Men den skulle kunna ha laddning. Med andra ord, vi kan betrakta det här som en jämfördelning av 
till exempel plusladdning. Då skulle den här känna en positiv kraft. Hur ska vi sätta upp fältet då? Ja, fältet här borde avta med radien hur mycket kraft den här testladdningen känner av. Så vi skulle kunna ersätta den här ledaren med en bildladdning. Bildladdning betyder att sätta en laddning här i mitten så att utanför svären blir det precis samma fält som från den här laddningen om den hade funnits i mitten av svären. Vilket det inte gör. Men det här ger att vi får en konstant potential överallt på den här svären. Och det här är en tillämpning av Gauss lag som säger att elektriska fältet utanför ett visst område ges bara av laddningsfördelningen innanför området med den här kraften från den här laddningen Q här. Arbetet att flytta en testladdning från oändligheten till radien blir kraften går i sträckan så den blir så här och delar vi det arbetet med testladdningen så får vi potentialen. Så elektrisk potentialen är joule per kolumn som är volt. Det är en väldigt nära koppling mellan energin i att ha en laddning nära en annan laddningsdistribution och den elektriska potentialen. Nu är det det som är oroliga. Oh, jag vill ju prata om matematisk fysik och det här blir plötsligt elektrostatik. Men det är bra att standardproblem är åtanke. Så det vi ute efter är ett standardproblem som vi sen kan använda i många olika sammanhang. Inte bara elektrostatik utan till exempel fluidmekanik och många andra situationer. Så det här var vår uppgift. Vad är elektriska potentialen? Sverige hade sverisk symmetri. Fältet hade plansymmetri. Tillsammans har de axial symmetri. Det vill säga när vi sätter dit ledaren så har vi fortfarande symmetri runt den här axeln. Men vi har inte längre total symmetri för det statiska fältet bryter det. Och vi har inte längre plansymmetri för sfären bryter det. Med phi här menar jag vinkeln som går så. Matematiker definierar ofta den här vinkeln som den vinkeln. Men nu menar jag det här är phi. De två av de fyra maxisekvationerna som beskriver elektriska fältet är de här två. Vi har ingen laddningstäthet utanför sfären och vi har inget magnetfält utanför sfären. Så vi har helt enkelt det här två. Ni som tycker det här är för lätt, gå gärna och läs lite grann om hur man skriver här på ett mer effektivt sätt med differentiella former och dualitet mellan elektrisk och magnetisk fält. Men vi återgår till maxisekvationer. Stokes satt säger att om rotationen av fältet är noll så kan man skriva fältet som en potential. Om vi går med laddningen blir det här en kraft, så en konservativt kraftfält har en potentiell energi. Då ser den här ekvationen att nabla kvadrat av u är lika med noll. Ibland skriver man så här, men jag tänker fortsätta med nabla kvadrat. Det här kallas Laplace-ekvation. Laplace var en fransman som gjorde det här för länge sedan. Många fransmän har bidragit till mycket av det jag kommer säga här. Till exempel Jean Polynom kommer senare, vet om Lagrange-mekanik och så vidare. Vi kommer också sätta på Cauchy, Poisson och Stöck var också en, en fransk matematiker. Och då alla de här står inskrivna på Eiffeltornet om man tittar tillräckligt noggrant. Hur som helst. Det här är Laplace-ekvationen i svenska koordinater. Det här ska vara lika med noll. Eftersom vi inte har beroende på phi så är den här termen inte där. Vi gör en ansats med variabel separation. Vi skriver en funktion r och en funktion stora teta. Namn kvadrat av kombinationen blir det här. Eftersom teta inte beror på r så kan vi flytta ut det. Eftersom r inte beror på teta kan vi flytta ut det. Om vi gånger med den här faktorn så får vi något som ser lite enklare ut. Och nu noterar vi att den här biten bara beror på r och den här bara beror på teta. Då kan vi göra någonting fantastiskt. Det här måste vara konstant och det här måste vara konstant. Och de konstanterna måste vara lika med minus varandra. Tänk igenom att du är med på det där. Och det är det som är essensen i variabel separation. Har vi två ODR. Vi vet ännu ingenting om den här konstanten lambda. Men vi kan lösa de här ODRna separat med våra vanliga metoder. Den radiella är en Euler-Cauchy-ekvation. Eller som det ibland kallas Cauchy-Euler. Och den ser ut så här. Där M1 och M2 rötter till den här karaktäristiska ekvationen. Lambda är separationskonstanten lambda som förekom här uppe. Vinkelodern för stora täta är den här. Byter vi variabler till p av x, det är x är cos theta, så får vi den här ekvationen. Gör gärna det här, det är en bra övning i kedjeregeln. Och det här är Lejeans ekvation. Lösningen är Lejeans polynom om lambda är n gånger n plus 1 där n är ett heltal. För att sammanfatta, den radiella ODN hade den här lösningen, där m uppfyller det här villkoret. Så vi har oändligt många lösningar till vinkel ODN. Så på vin lösningen till, det, på vin lösningen till den här ekvationen i radiella ODN så har vi de här beroende på r. Vi har alltså en lösning av Laplace-ekvationen. Men, det här kan verka förvirrande, vår lösning har oändligt många koefficienter fria. Notera att jag gångrade det här med lösningen pn, men de här koefficienterna skulle kunna bero på n. Jag har oändligt många möjliga sådana här koefficienter. Så det måste jag implementera ramvillkoren. När r går mot oändligheten så ska det vara ett statiskt homogent elektriskt fält. När r är på svären kan vi sätta potentialen till exempel till noll. Det är en konvention vad exakt potentialen är. Som vi gjorde svären innan vi stoppar in den så får den potential 0. Att det här ska gå mot minus 1 och z betyder att det ska vara det första lärsan-polynomet. Det vill säga a1 ska vara minus e0 och alla andra måste vara 0. Då 
kan vi stoppa in det i det här villkoret. Då ser vi att här så är det bara A1 som bidrar. Men eftersom de här är oberoende, och vi pratar mer om det i videon om Rajanen polynom. Så är det bara ettan som så att säga pratar med ettan här. Så det är bara den här termen härifrån som måste ta ut den här termen härifrån för att det ska bli lika med noll. Och alla andra Lorsoner på noll måste separat ha försvinnande koefficienter. Så det här är den enda koefficienten som inte är noll. Och den kan vi lösa ut härifrån. Lösningen är helt enkelt ett enda Lorsoner på noll med den här faktorn framför. Man brukar konventionellt ta ut en faktor r. Här var det r uppe till minus 2. Men vi skriver r uppe till 3 gånger r. Därför att det här ser man direkt är z i kartesiska koordinater. Och nu vill vi försöka visualisera det här. Vilket verktyg man använder spelar inte så stor roll. Den elektriska potentialen för ledande Sveriges statiskt som heter elektriskt fält är det här. Om vi sätter a lika mätt och en och lika mätt. Det vill säga att vi använder enheter och elektriska fältet mäts i en enhet. Sverens radie mäts i en enhet. Då kan vi stoppa in det här. Så vi kan definiera en sfär och ett elektriskt fält. Och så kan vi se hur den här ser ut. Jag plottar alltså minusgradienten av den här funktionen u som är det elektriska fältet. Det är ganska svårt att se vad det är som händer egentligen. Men vi ser att i alla fall att inne i sfären ser ut som att det är två laddningar. Elektriska fältet går ut från den ena och in i den andra. För att förstå det här bättre så kan vi ändra vår konversion lite grann. Och vi ser att mycket riktigt så har vi den där. där. Men det intressanta var ju fältet utanför sfären. Det var egentligen det vi ville veta. På ytan av sfären verkar fältet vara vinkelrätt mot sfären. Och det måste det vara därför att sfären är en ekvipotentialyta. Mer om det sen. För en bild som är lite lättare att tolka skulle vi behöva fyra rumsdimensioner. Men om vi skär bilden med ett värde y lika med 0,4 får vi en sprängskiss. Så det är en sprängskiss av det här där vi ser att y lika med 0,4. Nu måste man tänka efter lite. Sverige hade förut ännu en cirkel i det här xz-planet. Vi har en viss radie som ser ut så. Varför? För att illustrera kan vi göra en cylinder. Så ser vi att cylindern markerar nu var sfären är. Och vi ser att det är viktigt att den under delen av cylindern, den här cirkeln här, ligger precis på den här ytan överallt. Och det var vårt ramvillkor. Ramvillkoret var att i oändligheten så ska det se linjärt ut som en plan yta här. Och nära sfären så ska det ligga precis på den här sfären som vi har här. Och vi ser att det tangerar. Vi ser att ibland så försvinner den här linjen lite grann. Det är ett bra tecken på att det precis ligger på ytan. Om vi hade bara haft det homogena fältet så hade inte den här cirkeln legat ut efter ytan. Om vi bara hade dipolfältet så hade den heller inte legat precis ut efter ytan. Det är ofta praktiskt att sätta in en nolla där någonting hade varit för att då ser man lätt vad det var som inte var med. Vi har en lite enklare plott så det här är en viss plott vi är lika med 0,4. Och här ser vi att inuti verkar det vara den här lustiga dipolen av något slag. Och bara för underhållning här är en liten plott där vi flyger igenom de olika y-värden så ser vi att elektriska fältet ändrar sig. Ett annat sätt att visualisera är att plotta ekvipotentialytorna. Så det här är för ett visst värde, y lika med 0,4 igen. Och olika värden har jag plottat ekvipotentialin. Det vill säga att det här är u lika med minus 0,3, minus 1, minus 1,7 och så vidare. Och vi var ju bara intresserade av, egentligen av utanför sfären. Innanför har vi det här lustiga fältet här. Och det här är också relevant i andra fält, till exempel fluidmekanik. Har vi att flödet kring en cylinder följer de här strömlinjerna som vi hade i den förra plotten. Det här är en förenklad variant av fluidmekanik som Feynman kallar flödet av torrt vatten. Man beskriver också vad han menar med vått vatten och så kallad viskositet. Min poäng var att när man studerat ett standardexempel på ett PDE som leder till OD och löst det kan man gå tillbaka till ny fysik, i det här fallet från elektrostatik till fluiddynamik. Vi kommer att se många andra exempel på det senare.